在那个下载呃 j e n n y m o t i o n 这个啊专业级的 Android 的模拟器之前呢、啊，你要先安装好你的 Virtual Box 啊 ，Virtual Box 这边的话，你当然要注意它的版次啊，当然是越新的当然是越好啊。好，那我们确定我们的这个版本是蛮新的。然后这边呢，你当然必须要先，呃，在它这 g e n e m o t i o n 它这边必须要做注册，然后，呃，那 sign in 之后呢，再做下载。呃，在下载这边呢来讲，它有两种选择，一种是在你没有 virtual machine， 在没有 virtual bus 的情况之下，你当然就下载前面这个是，呃，连同 virtual box 的。软体，或者你已经有新版的 Virtual Box， 啊，像我们是已经有新版的 Virtual Box， 所以我们就下载这个版本。好，存档。好，完成。然后我们就开启，然后按执行。那我们安装的语言用英文。Next， 那我们就照它预设的路径安装。按 Next， 好，按 Next， 按 Next， 然后直接按 Install。现在正准备安装当中。好，那我们直接按 Finish。哦，于是乎，这样应该就已经安装好了。好，那我们看一下我们我们的情形。好，我们这边当然是，嗯，这边呢，它它一个声明啊，一个你在 usage 的 notice 的地方，我们这边当然必须按了 set。那我们目前当然都还没有任何的呃虚拟机。哦，所以我们当然是要去新增一个，至少要新增一个。那这边呢，你必须要做迁入。好，所以就将我们的呃账号以及我们的 password k e 啊，然后三音。那这时候你当然你的电脑必须是要连上网啊，这时候它来 check 你是不是有那个账号。好，在这边的话，我们原则上我们有许多种类的，这边有非常多种类的 virtual machine 可以供你去选择啊。那事实上，对我们来讲，我们。也不用选择太特别的，我们选择这四点，啊 ，custom phone 啊，四点四点四的这个版本哈，先试试看，按 next， 啊，这边它是说它的这个版本呢，它的 Android version 是四点四点四，那么它的 CPU 的核心是四个，啊，当然你要必须要考虑。你自己电脑的它的核心数如果少于它的话，当然是不能关这个啊。我们这一部电脑是是四核心的，所以应该是 OK 的。我们试试看。
目前就是这个 virtual machine 啊、呃、正在下载，好。所以现在正在部署它的 virtual device， 然后成功了，那我们 finish。好，那这边的话，我们直接直接呢，将我们的 custom phone 呢，我们直接按 start 的动作，看看它是不是能够启动。让它确实应该可以启动，好，所以这样的一个呃 Android 的 Virtual Machine 啊，应该是就就已经灌好了。我们这边换手机啊 ，Virtual Machine 手机里面的 OK， 啊，我们点中间这边，哦，这边按 OK。啊，我们这边当然可以做适当的一个调整。好，那我们现在我们可以看到，我们在 Oracle 的 Virtual Bus 的部分，我们先观察一下。啊，这灌好以后之后的一个变化。哦，所以事实上我们在还没有灌之前，它只我们这边只有一个 virtual machine 啊，就是一个 Linux 无无帮图的。那这灌好之后呢，我们这边就有我们的 cust custom phone 的这个 virtual machine 啊，这确实都都应该灌好了。好，好，那这是在呃 Oracle virtual box 的部分。那这边的话，我们另外我们找一个已经开发好的一个 app， 我们我们来透过这样的 virtual machine 来做一个测试。好，这个是我们之前就已经做好的一个蒙迪卡罗的。那我们这边要做的事情，当然是非常容易，就直接我们 build 我们的 apk。那我们的 APK 呢，直接就是存在我们的电脑。好，那我们就直接存在桌面。好，所以这这也完成了。那所以它事实上它是就是在桌面这边啊，右靠右边的地方。那你要让在让它在 virtual machine 上可以跑，事实上很简单，你就直接把它拉到 virtual machine 上面就行了。好，所以这边呢，它直接就已经启动了。那我们这边来测试我们的数字，好，我们数字我们的测试啊，一万好了，看看它的一个情况。按 run， 好，测试结果呢？呃，还算不错